അസ്സലാമു അലൈക്കും ഞാൻ അബു റിഫാസ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് പാരൻറ്റിംഗ് ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പുരുഷന് ബീജം എന്ന പോലെ ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഘടകം അണ്ടമാണ് ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പെൺകുഞ്ഞിൽ അണ്ടകോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം അണ്ടകോശങ്ങൾ അവളുടെ ഓവറുകളിൽ ഉണ്ടാകും പെൺകുട്ടി വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ അണ്ടകോശങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് സ്ത്രീയിൽ ആർത്തവം തുടങ്ങി പിന്നെ ആർത്തവ വിരാമകാലം ആവുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം നാനൂറ് എണ്ണം മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഗർഭധാരണ ശേഷി ഉള്ളതായി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന വസ്തുത സ്ത്രീയിൽ പുതിയ അണ്ടം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉള്ള അണ്ടകോശങ്ങൾ വളർന്ന് വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് പുരുഷ ബീജങ്ങൾ പുതിയതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ള അണ്ടകോശങ്ങൾ വളർന്ന് പാകമായി ആർത്തവം തുടങ്ങി പതിനാലാം ദിവസം ഓവറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയിലെ ഓവറുകളിൽ റിസർവായിട്ടുള്ള അണ്ടകോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എ എം എച്ച് വാല്യൂ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എ എം എച്ച് അളവ് കുറവായി കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളർച്ചയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അണ്ടകോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അവയെ ഗർഭധാരണത്തിനേക്ക് സഹായിക്കും വിധം പാകപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഗർഭധാരണം നടക്കാൻ വൈകുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ഫോളിക്കുലാർ സ്റ്റഡി നടത്തി അണ്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ച വികാസം അണ്ടവിസർജനം അഥവാ ഓവുലേഷൻ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നു രക്തപരിശോധന നടത്തി എ എം എച്ച് നിലയും പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ തുടർ ചികിത്സകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ലോ എ എം എച്ച് അവസ്ഥയിൽ അണ്ടകോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും അണ്ടങ്ങളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ത്രീയുടെ പ്രായം കൂടും തോറും പ്രത്യേകിച്ചും ഗർഭധാരണ ശേഷി കുറഞ്ഞ അണ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലൊക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ അണ്ടത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇവിടെ കുട്ടികളാവാത്ത മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള നിരവധി പേരുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ക്രമീകരിക്കാൻ ആഹാരക്രമത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ഗർഭിണിയാവാനും കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തടി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറക്കുക അമിത ഭാരം കുറക്കുക എന്നതിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം വെയ്റ്റ് കുറക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നല്ല ഒരു മാറ്റം സാധ്യമാകും തടി കുറയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ തടി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ അവരുത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല അത് ശരീരത്തിന് ദോഷവുമാണ് അതേപോലെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും സങ്കടപ്പെടുക എന്തിനും ടെൻഷൻ അടിക്കുക ഈ അവസ്ഥയും ഒഴിവാക്കണം അതിനു പകരം മനസ്സിന് റിലാക്സ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ടെൻഷൻ കുറക്കും പിന്നെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടെത്തുക പാട്ട് കേൾക്കുക മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുക ധ്യാനം പ്രാർത്ഥന മനസ്സിരുത്തി ദിക്കർ ചെല്ലുക ഖുർആൻ ഓതുക ഇവയൊക്കെ ആവാം അണ്ടങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം കൂട്ടാനും എ എം എച്ച് ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ദിവസവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും വെയിൽ കൊള്ളുന്നതിലൂടെ വിറ്റാമിൻ ഡി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുവഴി അണ്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളിലെ ഗർഭധാരണ സാധ്യത കൂട്ടുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു മത്സ്യങ്ങൾ കോഡ് ലിവർ ഓയില് പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓറഞ്ച് ധാന്യങ്ങൾ ഇവയിലൊക്കെ ധാരാളം വിറ്റാമിൻ ഡി ഉള്ളവയാണ് മറ്റൊന്ന് അണ്ടത്തിൻ്റെ വളർച്ച കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുക എന്നതാണ് അവക്കാഡോ കിവി ഫ്രൂട്ട് കറുത്ത എള്ള് ബീൻസ് ഇലക്കറികൾ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ മുളപ്പിച്ച പയറുവർഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മുളപ്പിച്ച ചക്കക്കുരു കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് വന്ധ്യതയകറ്റാൻ പഴയ കാലത്ത് ചെയ്തു വന്നിരുന്നു കറുത്ത ഉണക്ക മുന്തിരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞ പലരും ഉണക്ക മുന്തിരി ഇതേപോലെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് റെഗുലറായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും നടക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന റിസൾട്ട് ചെറുതായിരിക്കില്ല
ഉറപ്പാണ് ഇൻഷാല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇനി ഇതൊക്കെ കേട്ട് ചിലർ ചിന്തിക്കും ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അണ്ടവളർച്ച ഇല്ലാത്തവർക്കല്ലേ എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിനാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ദമ്പതികളിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പങ്കാളിയുടെ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ ഗർഭധാരണ ശേഷി കൂടുന്നു എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭധാരണ വൈകുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാളും ഒരുപോലെ ചികിത്സകളും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാളിലേക്ക് മാത്രം അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാമലൈക്കും